let's move on to our second story of this chapter lost spring second story is another encounter of the authoress uh, anish chung with another boy uh, staying in slums जैसे हमने पिछली स्टोरी में देखा था साहिब आलम के साथ हमारी ऑथर का इनकाउंटर जो उन्होंने डिस्क्राइब करा इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी दिस इज द सेकेंड पार्ट लेट स्टार्ट रीडिंग आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसिस सो यहाँ पर स्टोरी है ऑथर और मुकेश की मुकेश is another boy is living in slums and who is also going through a lot of poverty so mukesh ke sath jitni bhi unka baatein hui unka jo experience tha wo is story mein describe kiya hua hai so it says mukesh insists on being his own master i will be a motor mechanic he announces mukesh ka dream hai to be a motor mechanic and जस्ट इमेजिन द लेवल एक पुअर बॉय ड्रीम्स ऑफ बींग अ मैकेनिक डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स आई आस्क यहाँ पर ऑथर उनसे क्वेश्चन करती है तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है क्या आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज इस लाइन से हमें क्या पता चलता है द कॉन्फिडेंस दैट मुकेश बींग अ वेरी पुअर बॉय बिलोंगिंग टू अ वेरी पुअर फैमिली लिविंग इन स्लम्स स्टिल हैज अ करेज टू ड्रीम एंड वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑथर को जवाब देता है आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार ओके हिस्स ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अ मिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स सो हमें पता चलता है मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग Okay, so let's read again this line. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad. So, this uh, line is very important in this chapter because ये line क्या signify कर रही है? His dream looms like a mirage. Mirage होता है एक optical illusion. Uh, इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट दैट इज नॉट क्लियर बहुत हेजी सा हमें कुछ दिखता है या समथिंग दैट वी रियली वांट समथिंग दैट वी ड्रीम फॉर बट इट्स वेरी अनसर्टेन सो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ऑल्सो ऑथर सीज अम इज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स मतलब जहाँ से मुकेश आता है जिस स्लम एरिया से आता है इट्स वेरी डर्टी इट्स वेरी डस्टी उस डस्ट के डस्ट में रहते हुए ही हैज द एबिलिटी टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक दिस इज जस्ट लाइक एन एल्यूजन दिस इज जस्ट लाइक अ मिराज अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स मतलब कुछ ऐसा जो इस सिनारियों में बस एक एक ड्रीम की तरह है हम कह सकते हैं बहुत बस बस एक चाह है उसकी कि वो ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग दिस ड्रीम कम ट्रू इज वेरी वीक मतलब इस उसके ड्रीम को फुलफिल करने की पॉसिबिलिटी बहुत उसके चांसेस बहुत कम है सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स रीड अहेथ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स It is the center of India's glass bowling industry where families have spent generations working around furnaces welding glass making bangles for all the women in the land it seems So bangles everyone knows chudiyan chudiyan kahan banti hai sabse zyada 
सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में बनती है पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे बैंगल मेकिंग की एंड ऑल द फैमिलीज ऑलमोस्ट द एंटायर इस्लाम एरिया ऑफ फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व और इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स मेकिंग दीज बैंगल्स क्योंकि यहाँ लिखा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स सो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये हब है ठीक है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का एंड फर्निस में बैंगल्स कैसे बनती हैं फर्निस में एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व वेल्डिंग ग्लास हॉट फर्निस में बैठ कर आगे बताया गया है स्टोरी में लेट्स रीड अ हेड लेट्स कीप नोटिंग फ्यू थिंग्स जो हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं हॉट फर्निस बैंगल मेकिंग एंटायर फिरोजाबाद सी यहां पर लिखा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग बैंगल मेकिंग सो मुकेश फैमिली इज अमंग देम नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्निस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दो ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्निस वेर दिस लॉग देर डे लाइट आर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द राइस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेसिकली द सिचुएशन और द टाइप ऑफ एनवायरमेंट दी स्मॉल चिल्ड्रन आर वर्किंग इन टू मेक दीज बैंगल्स क्योंकि फिरोजाबाद में पूरी जनरेशन की जनरेशन का काम ही यही है बैंगल्स बनाना तो वो एट वेरी यंग एज अपने बच्चों को भी इसी काम में डाल देते हैं वो बच्चों को भी बस यही सिखा पाते हैं सो so, यहाँ पे बताया गया है कि मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग में है इज ऑल्सो इन टू बैंगल मेकिंग एंड सी दे यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है ग्लास फर्निस को तो हम इसको नोट कर सकते हैं ग्लास फर्निस विद हाई टेम्परेचर्स डिंजी सेल्स डिंजी का मतलब होता है ग्लूमी ग्लूमी या मतलब बहुत ही डल और बहुत ही अंधेरे वाली छोटी सी जगह उसे डिंजी कहते हैं डिंजी सेल मतलब एक ऐसा एरिया या ऐसा रूम था जहाँ बहुत ही लो लाइट थी एंड बहुत छोटी सी जगह थी विद नो ऑलमोस्ट नो लाइट ओके विदाउट एयर एंड लाइट एंड द लॉ इफ इन पोस्ट ओके यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबको पता है चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम सो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अगर लॉ इन फोर्स हो गया ठीक है लॉ है मान लिया बट उसका इन्फोर्समेंट इज अ सेपरेट केस सो द ऑथर से इज अगर ये लॉ इन फोर्स हो गया द लेवल इमेजिन ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन सच चिल्ड्रन लाइक मुकेश आर वर्किंग इन दीज डिंजी स्मेल्स मेकिंग बैंगल्स एट वेरी यंग एज जिस उम्र में उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए उनकी ब्रेन डेवलपमेंट उनकी स्टडीज उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए इन दैट एज दे आर बींग मेड टू वर्क इन दीज वेरी डार्क एंड लो लिट ग्लास फर्निस टू मेक बैंगल्स It's written. Slog their daylight hours 
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज इतनी डल लाइट में जब वो लोग काम करते हैं दे ऑफन टेंड टू लूज देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज वो ऑलमोस्ट अंधे हो जाते हैं मुकेश आई बीम एज ही वॉल्टियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट सो अब मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाना चाहता है एंड ही वेरी प्राउडली ही सेज कि मेरा घर अभी अभी रीबिल्ड हुआ है मतलब दोबारा से बनाया गया है तो वो बहुत उत्साह के साथ ऑथर को अपने घर ले जाना चाहता है उसे अपना उन्हें अपना घर दिखाने We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. So, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि while Mukesh and author are on the way to Mukesh's house, वो बताती हैं author describe कर रही हैं कि फिरोजाबाद में कैसा माहौल है कैसा इन्वायरमेंट है वो कहती हैं कि बहुत ही स्टिंकिंग लेन्स हैं मतलब बहुत बदबूदार सड़कें हैं सब तरफ गार्बेज मतलब कूड़ा बिखरा हुआ है एंड पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स वेल क्रम्बलिंग वॉल्स क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब जो दीवारें बहुत पुरानी जो बनी हुई हैं जो गिरने वाली हैं वॉबली डोर्स मतलब अनस्टेबल डोर्स टेढ़े मेढ़े डोर्स लगे हुए हैं जिन्हें कई डोर ऐसे हैं कि हाथ लगाएंगे तो गिर जाएंगे वैसे वैसी कंडीशन डिस्क्राइब करी गई है फिरोजाबाद की मतलब इतनी पुअर स्टेट है वहाँ पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है ऐसी जगह है फिरोजाबाद नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज एक एक घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं उनके पालतू जानवर भी जैसे कि कई लोग काउज रखते हैं कई लोग हैंड्स रखते हैं वो सब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं ही स्टेप ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड ही पुश इज इट ओपन वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुकेश का घर भी उनमें से एक था वैसे ही एक वॉबली डोर मतलब अनस्टेबल डोर वाले घर को मुकेश लात मार के खोलता है और ऑथर को क्या दिखता है एक हाफ बिल्ट शैक मतलब आधा सा कुछ घर बना होता है कुछ पार्ट कुछ पोर्शन छोटी सी जगह है और वो देखती हैं कि एक चूल्हे पे फायरवुड चूल्हे पे एक बड़े से बर्तन में पालक बनी जा रही है ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एलुमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक मीन्स डेलीकेट सो एक बहुत वीक सी या बहुत नाजुक सी फीमेल इज मेकिंग फूड फॉर द फैमिली वो ये देखती हैं Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. तो वो मुकेश के बड़े भाई की wife है and वो सब पूरी family के लिए खाना बना रही है उनकी आँखें पूरे धुएँ से भरी होती हैं and still she is smiling. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house. Already in charge of three men, her husband Mukesh and their father. So this female is in charge of these three men. इनको खाने पिलाने का responsibility Mukesh के बड़े भाई की wife की है. तो वो as bahu या daughter-in-law of the house है. When the older man enters she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face jaisa hum uh, even uh, tv shows mein dekhte hain ki kaise purane uh, jaise uh, aaj bhi kai gharon mein jab ghar ke bade aa jate hain to ghar ki bahuye apna muh dhak leti hain apne chunni se wo pallu upar kar leti hain वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है 
कि जैसे ही वो बड़े मतलब मुकेश के पापा या मुकेश के पापा एंटर करते हैं तो उनकी बहू पीछे हो जाती हैं छुप जाती हैं थोड़ा और अपना पल्लू आगे कर लेती हैं एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल हर फेस बिफोर मेल एल्डर्स सो दिस इज द कस्टम वहाँ का आज भी ये कस्टम है कि पहले से चला आ रहा है कि बड़े लोगों के सामने बड़े मेल पर्सन के सामने बहुओं को अपना वो पल्लू करना होता है या मुंह ढकना होता है ओके लेट्स रीड अहेड इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है मुकेश के पापा के बारे में that he has failed to uh, renovate the house. वो एक घर को भी पूरा अच्छे से बना नहीं पाए या रेनोवेट नहीं कर पाए ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए पहले वो एज अ टेलर मतलब दर्जी की तरह काम करते थे अब वो बैंगल मेकिंग करते हैं और ये यही चीज़ थी जो उन्हें आती थी यही चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को आगे सिखाई सी हियर इट्स मैंशन द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स दिस वॉज ऑल ही मैनेज टू टीच दैम इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी से इज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच हर ओन हजबेंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स सो so, यहाँ पे कर्म के बारे में बात हो रही है कर्म मतलब डेस्टिनी मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड तो मुकेश के ग्रैंड uh, मदर ने अपनी आंखों से देखा है कैसे धीरे धीरे उनके हस्बैंड की आई लूज हो गई क्यों क्योंकि वो बैंगल मेकिंग में थे एंड बैंगल मेकिंग में जब बैंगल्स पॉलिश होती हैं तो जो डस्ट निकलती है उस वजह से उनकी आईसाइट लूज हो गई एंड सिंपली उनकी ग्रैंड मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कहती हैं कि दिस इज़ हिज डेस्टिनी वो हेल्पलेस हैं बिल्कुल ही हेल्पलेस वो इसे डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं कि यही करने के लिए तो वो आए थे यही उनका कर्म है कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन शी इम्प्लाइज उनके कहने का मतलब ये है कि जैसा हमें ऊपर बताया गया कि फिरोजाबाद में जनरेशन्स टू जनरेशन्स सब लोग बैंगल मेकिंग में ही काम कर रहे हैं सिमिलरली यहाँ पर मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कैन अ कैन अ एज ओल्ड लीनियज बी कैन कैन इट बी ब्रोकन गॉड गिवन लीनियज गॉड गिवन लीनियज मतलब जो पुर्जों से चला आ रहा है या जो भगवान ने हमें करने के लिए भेजा है क्या हम उसे तोड़ के कुछ और कर सकते हैं सो दिस इज वॉट शी इज रेफरिंग टू मतलब वो बहुत ही हेल्पलेस फील करती हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारा कर्म धर्म है या यही हमें करने के लिए भेजा गया है चाहे हमारी आई साइट ही क्यों ना लूज हो बॉन इज द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद में कैसे गली गली में घर घर में सब लोग सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करते हैं क्योंकि उनकी जनरेशन से ये चला आ रहा है उन्होंने दिस इज द ओनली वर्क दैट दे नो स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन द माउंट ऑफ इन अनकेम्प्ट यार्ड्स अ पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स पुस्ड बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो रेंज ऑफ द शांति टाउन यहाँ पर दोबारा से एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि कैसे स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स आपने देखा होगा ठेलों पर ऐसे एक राउंड फॉर्मेशन में चूड़ियों के स्टॉल्स होते हैं उसी को यहाँ पे स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स बोला गया है स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स और सारे बहुत सारे कलर्स डिस्क्राइब करे गए हैं 
चाहे येलो हो ग्रीन हो रेड हो सब तरह की बैंगल्स वहाँ पे बिकती हैं और हैंड कार्ड्स में लगी होती हैं फॉर सेलिंग पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांटी टाउन मतलब ये सब ये सब हैंड कार्ड्स वहीं के यंगस्टर्स या यंग लोग उन हैंड कार्ड्स को खींचते हैं उन छोटी छोटी गलियों में जाके बेचने के लिए दीज आईज ओके एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोबारा कि कैसे सिर्फ एक ऑयल लैंप की लाइट में मतलब पूरा अंधेरा और सिर्फ एक ऑयल लैंप की लाइट में आ, कैसे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आ, वेल्डिंग करते हैं सीखते हैं और बैंगल्स बनाने के लिए तो बताया जा रहा है कि उन्हें बचपन से ही बच्चों को बचपन से ही ये काम में लगाया जा, जाता है जिसकी वजह से टिल द टाइम दे ग्रो अप दे हैव लॉस देयर आई साइट एंड उन्हें और भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं दी देर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउट साइड दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट जैसा मैंने अभी बताया उनको पूरा पूरा दिन एक अंधेरे जगह पर गुजारने की आदत होती है सिर्फ एक दिए की रोशनी जितनी लाइट होती है अंदर एंड उस लाइट के अंदर वो जब पूरा दिन गुजारते हैं ऐसे रोज उनके साथ अगर हो तो बाय द टाइम दे ग्रो अप या जब वो बड़े हो जाते हैं जब तक तब तक उनकी आई साइट ऑलरेडी लूज हो जाती है सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass so ab yahan pe savita ki ek story batayi ja rahi hai wo bhi ek choti si bachchi hai jo apne uh, ek badi um, shayad unki mother ya grandmother ke sath baithti hai and she is also soldering piece, pieces of glass wo bhi glass making mein ya wo bhi bangle making mein lagi hui hai As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in the marriage. So, बात बताई जा रही है सविता की. सविता जो एक एक छोटी बच्ची हैं, वो भी bangle making में लगी हुई हैं. And इतनी young age पे ही she is so well trained. कि उनके हाथ मैकेनिकली मूव होते हैं यहाँ पे जैसा बताया गया है मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन एंड ऑथर इज जस्ट वंडरिंग कि शी इज मेकिंग रेड बैंगल्स डज शी इवन नो द ऑस्पिशियसनेस या द वैल्यू ऑफ द बैंगल्स दैट शी इज मेकिंग सो रेड बैंगल्स इंडिया इंडियन कल्चर में दे रिप्रेजेंट सुहाग मतलब मैरिड लाइफ तो हमने आसपास में भी देखा होगा जब कोई कपल गेट्स मैरिड द फीमेल वेयर्स अ सेट ऑफ रेड बैंगल्स चूड़ा कहते हैं जैसे वो पूरा रेड होता है यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है द वैल्यू द ऑस्पिशियसनेस ऑफ मेकिंग दोज बैंगल्स हालांकि यहाँ उस सविता एक छोटी बच्ची की आई लूज हो जाएगी इन मेकिंग दोज बैंगल्स मतलब इस तरह उन्होंने कुछ रिलेट किया हुआ है it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red wheel her hands dyed red with henna and red bangles rolled on to her wrists she will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago she still has bangles on her wrist but no light in her eyes see yahan pe hame kya bataya gaya hai ki that old woman still has bangles on her wrist but no eye sight मतलब सविता डज नॉट इवन नो द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द वर्क या द वैल्यू ऑफ द वर्क शी इज डूइंग मतलब वो बैंगल मेकिंग में है वो ही बैंगल्स जिनकी वजह से उनकी आई साइट लूज होती है uh, इन बच्चों की एंड वो ही बैंगल्स क्या रिप्रजेंट करती हैं ऑन द अदर हैंड द ब्राइटर साइड कि वो एक 
न्यूली वेड का सुहाग जो यहाँ पे टर्म यूज हुई है सुहाग रिप्रेजेंट करता है दैट दिस कपल इज न्यूली वेड ये पता चलता है एंड वैसे ही बताया गया है ऑथर ने कि थोड़े टाइम बाद सविता के भी शादी हो जाएगी एंड शी विल ऑल्सो टर्न इन टू अ ब्राइड बट यहाँ पे ये बोला गया है दैट जस्ट लाइक हर ओल्ड द ओल्ड वुमेन शी इज असिस्टिंग उनकी तरह भी वो बस ऐसे चूड़ियाँ पहन कर रह जाएंगी विद नो आई साइट इन हर आईज एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय बहुत ही बहुत ही सैड टोन में द वुमेन सेज दैट एक टाइम का मील भी नहीं खा पाते हैं वो That in her entire life she hasn't had a full meal. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except making bangles. All I have done is make a house for the family to live in." Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. So यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि उस वुमन का हजबेंड क्या कहता है कि दिस इज आई डोंट नो एनी थिंग एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स तो जो उसे आता है जैसा हमने ऊपर देखा यहाँ पर भी उसने अपनी फैमिली को भी वही काम सिखा दिया एंड ही फील्स प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस वजह से ही वॉज एबल टू बिल्ड अ हाउस So, यहाँ पे कंपेयर करें तो फिरोजाबाद में लोगों के पास खुद के घर भी नहीं है सो ही फील्स प्राउड कि जो बाकी लोग नहीं कर पाए एटलीस्ट आई हैव अ हाउस ऑफ माय ओन मतलब आप देख रहे हैं कि लेवल इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल इतना बुरा है या पॉवर्टी इतनी डीप डाउन तक फैली हुई है कि चाहे आई लूज हो रही है लोगों की बच्चों की स्टिल दे आर नॉट स्टॉपिंग मेकिंग दीज बैंगल्स और दे आर नॉट चेंजिंग देयर जॉब्स क्यों क्योंकि उन्हें और कुछ नहीं आता या उनकी फैमिली में और कुछ नहीं सिखाया गया उन्होंने पैदा होते से ही सिर्फ बैंगल मेकिंग देखी है बैंगल मेकिंग ही सीखी है लेट्स रीड अहेड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट rings in every home the young men echo the lament of their elders little has moved with time it seems in ferozabad years of mind numbing toil have killed all the initiative and ability to dream so bangle making industry mein itna toil toil matlab hota hai bahut zyada mehnat working hard itni mehnat lagti hai still पीपल आर नॉट एबल टू फिल देयर स्टमक स्टिल उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है एंड जितने भी यंग जनरेशन है वो अपने बड़ों को कोसती हैं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं सिखाया उन्होंने हमें बस यही सिखाया एंड इस पूरे विश्व सर्कल में मतलब जहाँ पे सब एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं छोटे अपने बड़ों को बड़े अपने और बड़ों को तो इस विश्व सर्कल में पीपल हैव लॉस द एबिलिटी टू टू ड्रीम यहाँ पे लोग और कुछ ड्रीम करने का सोच भी नहीं पाते हैं दे डोंट इवन हैव द करेज टू ड्रीम अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू अ कोऑपरेटिव आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विश सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स सो so, यहाँ पर ऑथर एक ग्रुप ऑफ मेन को सजेस्ट करती हैं वाई डोंट यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव में क्या होता है म्यूचुअली एक ग्रुप आपस में पैसे इकट्ठे सेव करते हैं मंथली या फिक्स टाइम पीरियड के बाद एंड वो पैसे वो आपस में एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं टू एक्सपैंड द बिजनेस और टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ देर ओन सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप ओरिएटेड इनिशिएटिव तो ऑथर उन्हें सजेस्ट करती है वाई डोंट यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव बट वो लोग क्या जवाब देते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दिस से देर इज नो लीडर अमंग देम 
No one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? एक विशेष सर्कल है. Poverty to apathy. to greed and to injustice. So, ये पूरा विश्व सर्कल है जो बताया गया है कि कैसे वहाँ पे फिरोजाबाद में सबने accept कर लिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ bangle making ही कर सकते हैं and no one even no one even focus dares to dream. We are the ones who, so यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि हम cooperative क्यों नहीं form करते क्योंकि उन्हें अभी भी डर लगता है. There is no one to lead, जिन्हें थोड़ी सी भी ज़्यादा knowledge हो, ऐसा कोई है ही नहीं. सब same level पर हैं, सब bangle making में हैं. That is why they don't even form a cooperative, कि उन्हें डर है कि पुलिस आके उन्हें पकड़ लेगी, कि हम कुछ illegal कर रहे हैं. Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. So this is again an, a very important part of the chapter, two distinct worlds. क्या हैं वो two distinct worlds जिनके बारे में बात करी गई है? One is a world of poverty जहाँ पर फंस चुके हैं वो लोग सब trapped हैं। One is the the world of poverty जिससे बाहर उनसे वो नहीं निकल पा रहे हैं कुछ भी करके because उन्हें bangle making as a profession या as a as a धंधा वो bangle making को accept कर चुके हैं चाहे उसके repercussions कितने भी बुरे हों burden by the stigma of caste in which they are born मतलब क्योंकि वो एक बैंगल मेकिंग फैमिली में बोर्न हुए हैं तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट बैंगल मेकिंग ही करना पड़ेगा ये वो लोग मान चुके हैं। The other is the circle of sahukars or the middlemen, the policemen, the keepers of law and bureaucrats। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? This is the circle of people in power। ये सब कौन हैं? Sahukars, middlemen these are all the people in power. इनके पास power है, पैसा है, authority है। तो इन दो type की दुनिया में ये लोग bangle makers who are staying in फिरोजाबाद ये सब फंस चुके हैं। They are trapped. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Again this line, इसका मतलब समझें। Together these two worlds, एक बच्चा इन दो दुनिया के बीच में फंस चुका है। he has so much on his shoulders, इतनी responsibility, इतना burden है उनकी shoulders में which they cannot put, उनके पास और कोई option नहीं है, school नहीं जा सकते, और कुछ नहीं सीख सकते, they are just bound to bangle making. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. जब तक वो बच्चा बड़ा होता है, वो भी उसे वैसे ही एक्सेप्ट करता है, जैसे कि उसके पापा ने करा या उसके उनके पापा ने करा। उसी तरह दे आर जस्ट ट्रैप्ड। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ़ दिस ऑफ़ हिज़ ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ़ इट इन मुकेश, फिर से एक फ्लैशबैक सा देती हैं ऑथर 
कि वो कैसे चेयर अप होकर मुकेश बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक मतलब ऐसे सिनारियों में ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ मुकेश बड़ा हुआ है जहाँ पे वो डेयर भी नहीं कर सकते कुछ और सोचने का या अगर सोचें भी तो उसका पूरा होना इज जस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी उस इन्वायरमेंट में वहाँ पर मुकेश स्टिल इज होपफुल इज चीयरफुल कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है ही हैज़ द करेज टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग एल्स He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑथर उनसे अब वो मुकेश बताता है कि मैं गैराज में जाकर काम सीखूंगा क्योंकि उसे मोटर मैकेनिक बनने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा और उसे नहीं आता है बट मैके वो गैराज थोड़ा दूर है उनके घर से स्टिल मुकेश कहता है कि आई विल गो आई विल वॉक टिल देर तो ऑथर उनसे पूछती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम करते हो विद दिस मुकेश बिकम साइलेंट वो फॉर फॉर मुकेश स्काई इज नॉट द लिमिट स्काई तक वो सोच भी नहीं सकता है इतना ऊपर का वो सोचने का उसका करेज ही नहीं है ही के नॉट इवन ऑलरेडी वो डेयरिंग काम कर रहा है ये सोचकर कि वो बैंगल मेकिंग नहीं वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड येट पोइट उससे पूछिए क्या तुम इतना ऊपर तक सोचते हो कि तुम एक प्लेन उड़ाओगे एक दिन तो मुकेश कहता है नहीं स्टेयरिंग एट द ग्राउंड वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील करता है फील्स वेरी हेल्पलेस एंड होपलेस देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी इज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिस टाउन फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मुकेश इज वेरी सेटिस्फाइड मुकेश इज वेरी सेटिस्फाइड कि वो एक मोटर मैकेनिक बनने का सोचता है and that to become a pilot उसके लिए उसको dreams बहुत ही high रखने पड़ेंगे जो कि वो नहीं सोच पाता इसीलिए he says he is content to dream of cars that he sees वो अपने आस पास गाड़ियाँ देखता है वो अपने आस पास गाड़ियाँ देखता है इसीलिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है बट पायलट बनने के लिए उसे अपने सोसाइटी से बहुत ऊपर कुछ सोचना होगा जिसका वो ही स्टिल नॉट ड्रीम्स ऑफ दैट एंड द स्टोरी इज कंक्लूडेड विद दिस लाइन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद मतलब बस एक एक सिचुएशन या एक uh, आपको एक इमेजरी दी गई है कि जैसे जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन एंड होती है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर दैट प्लेस फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ जहाज उड़कर जाते हैं एंड स्टिल मुकेश इज देयर ऑन द ग्राउंड जस्ट ड्रीमिंग ऑफ बिकम अ मोटर मैकेनिक जहाँ की उसका पूरा सोसाइटी uh, या उसके पूरे uh, परिवार वाले सब बैंगल मेकिंग में लगे हैं सो दैट वाज अबाउट द स्टोरी एंड वील बी डिस्कसिंग दीज थ्री क्वेश्चन इन आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सो कीप वॉचिंग थैंक यू